Herkese merhabalar, şehir darı sayfasına hoş geldiniz. Bugün 22 Nisan 2023, 5. kovanımızın 3. kontrolünü gerçekleştireceğiz. Şimdi benim aralığımda 5 tane kovanım var. Ve bu her kovanı açarken de kullandığım bütün ekipmanları dezenfekte ettikten sonra kovanımı açıyorum. Kovanlarımın hiçbirinde herhangi bir hastalık yok ama bu olmayacağı da manasına gelmiyor. Ki 4 senede olmadı, nazar değmesin. Bu saatten sonra dolmasını istemediğim için ben kovanlarımı açarken kullandığım mengeneyi, bıçağı, ve çıtaları değdirdim her şeyi dezenfekt ettikten sonra kovanıma değdiriyorum. Eğer kovanlarınızda bakteriyel veya mantaral bir hastalık varsa bu sayede kovana bulaşmasını engellemiş olursunuz. Şimdi kovana rahat bakabilmek için çuvala sardım stoforu çıkartacağım. Bölme tahtasını kenara alacağım ve yarım şerbetliği de kenara çektikten sonra kovanımın kontrolüne geçmeye başlayacağım. Şimdi yarım şerbetliğimizin altı boş. Arılar buraya ne polen doldurmuşlar ne de verdiğimiz şerbeti buraya doldurmuşlar. Herhangi bir işlem yapmamışlar. Çıtalara da bakmadan önce propolisten ayırıp ondan sonra çıtalara bakmaya başlayacağım. Zaten daha önce de söylediğim gibi çıtalarınızı ayırmadan çıtaları çekmeye çalışmayın. Çünkü propolise çok sıkı yapıştığı için çıtalarınız yerinden bile oynamayacaktır. O yüzden bunu yapmanızı tavsiye etmem. Bugünkü yapacağımız kontrolle geçen hafta vermiş olduğumuz temel peteklerin kabartılıp kabartılmadığına bakacağız. Ondan sonra da çıtaların genel durumuna bakarak kovanda yapılması gereken bir işlem varsa bunları yapacağız. Bugünkü yapacağımız işlemler bunlar olacak. İkinci çıtamızı arılar kabartmışlar ve buraya polen doldurmuşlar. Yani vermiş olduğumuz şerbeti arılar peteklere kabartarak kullanmışlar. Bu da bizim için gayet iyi. Şimdi üçüncü çıtamızı verdiğimiz şerbeti arılar buraya doldurmuşlar ve ve bu çıtamızda polenli bir çıta. Şimdi kameradan yakından da göreceksiniz zaten. Ve kovandaki erkek arıların bir kısmı da çıktığı için bu çıtada da var. Zaten şimdi elimizde size göstereceğim. Dördüncü çıtamız da komple kapalı yavrulu bir çıta. Anara buraya sıralı kapalı yavru atmış. Biraz da erkek arı gözleri var burada. Şimdi buradaki erki karı gözleri %5'i geçmediği için bunları kesmekle uğraşmayacağım. Gördüğünüz gibi anarımız güzel bir şekilde yumurta atıyor. Zaten boşluklarda da verdiğimiz şerbet var. Beşinci çıtamız da kapalı yavrulu bir çıta ve bu çıtada polen ve bal var. Biraz da erki karı gözleri var. Dediğim gibi erki karı gözleri %5'i geçmediği için buradaki erkek gözlerini kesmekle uğraşmıyorum. Şimdi bu çıtada günlük yumurta da var. Yani bugün anarı görmesek de olur. Günlük yumurtaları kameradan göstereceğim ama bu açıdan belli olur mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle gözükmeyecektir. Ve 5. çıtadaki yavruların bir kısmı da çıkmış. 6. çıtam da kapalı yavrulu bir çıta. Ve buradaki arıların çoğu da çıkmış. Ve burada da günlük yumurta ile erkek arı gözleri var. Birkaç tane ana arı heves memesi var mı? Memeleri kontrol ettiğimde herhangi bir larva göremedim içinde. Kovan önlem amaçlı yaptığı için kovan da öyle duruyor. O yüzden bunları kesmekle uğraşmayacağım artık. Şimdi 7. çıtayı... Propolisleri iyice ayırmadan çıtaları çekmemizini söylemiştim ve şu anda gördüğünüz gibi propolis ayırmama rağmen çok iyi yapıştığı için iki çıtayı da sallayarak çıkartıyor. O yüzden çıtayı çektiğinizde gelmiyorsa bunu zorlamayın. Şimdi yedinci çıtamızda da kapalı yavrular var ve çektiğim gibi zaten anarıyı da görüyorum. Şimdi anarıyı da size göstereceğim. Sarı ile işaretlenmiş anarı. Şimdi buradaki gözlerde polen, 5-6 günlük larvalar ve biraz da nektar gözüküyor. Şimdi bugün ana arayı da gördüğümüz için zaten günlük yumurtayı da görmüştüm ama çıtalarda günlük yumurtaya bakmayacağım. Şimdi 8. çıtamızda arılar kabartmış ama bu çıtaların dandikliğinden biraz bahsetmiştim. Bunu dinlemek isterseniz linkini yukarıya koyuyorum. Şimdi burada çıtanın yarısını kabartmışlar. Yarısının bir kısmı kabartılmamış. Yani bu ne demek oluyor? Çıtanın %75'i kabartılmış. Geri kalan kısmını arılar kabartmamışlar. Bundan dolayı kovana 2 tane çıta vermeyeceğim. Şimdi kovandaki arı yoğunluğumuz fena değil ama ikinci katı atmaya müsait olmadığı için bugün ikinci katı atmayacağım. Şu an kovanda 8 çıta olduğu için kovana bir tane daha kabartılmamış petek vererek kovanı 10 çıtaya çıkartmış olacağız yarım şerbetlikle beraber. Zaten kovanın da durumu iyi olduğu için duvar çıtasına bakmadım. Şimdi bu arıya normalde YouTube videoları seyrettiğiniz zaman bu arının yoğunluğu çok yoğun deyip de katıdan arkadaşlar var. Bunu yapmayın. Eğer arı yoğunluğunuz azsa Kapalı yavrulu aralığınızı üşüteceğiniz için bunu yapmamanızı size tavsiye ederim. Ve bunu yaptığınızda da yavru çürüklüğüne neden olursunuz. O yüzden arılarınız tırçalardan taşma seviyesine gelene kadar ikinci katı atmayın. Ben bu kovanın da şu anki arı yoğunluğu benim gözüme az geldiği için arılar biraz daha çoğaldıktan sonra ikinci katı atacağım. Yani bu da ya haftaya olacak ya iki hafta sonra olacak. Şimdi kovanı peteklere kabartması için birebir oranında hazırladığım pancar şekerinden yaptığım şerbeti vereceğim. Yarım kilosu yarım kilo şeker. Çünkü benim şerbetim yarım şerbeti olduğu için 1 kilo şerbet alıyor. Şerbeti de verirken kovana varo ile mücadele için ardıç katrı ile uçucu yağları veriyorum. Bu uçucu yağları nasıl hazırladığımı seyretmek isterseniz de linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan seyredebilirsiniz. Şimdi bu haftaki yapacağım kontroller bitti. 
Haftaya arının durumuna göre ikinci katı atabiliriz. Ya da arının biraz daha çoğalması için bekleyeceğiz. Ondan sonra ikinci katımızı atacağız. Çünkü katı atmak için daha erken. Dediğim gibi katı erken atmanın bize bir faydası yok, zararı var. O yüzden size de bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Ben 4 sene zararlara bakıyorum ve 4 senedir Kovan'da varı var haricinde hiçbir hastalık zararlı olmadı. O yüzden nazar değmesin. Bu işi kitabına göre yaptığınız zaman Kovan'ızda hastalık ve zararı da olmuyor. Benim bu haftaki yapacağım kontroller bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.